ser como Marcelo. Tata, no te lo montes. Muy bien. Orgulloso de mi equipo. Pues primero ganar, ir ganando los partidos hasta llegar a la final, la final y ganar. Orgulloso de mí y por el sacrificio que hacen mis papás para llevarme a entrenar. Pues muy bien las canchas y cómo nos tratan en el hotel y las comidas. Hagamos eso. Por su garra al perder cada balón. Les mando un saludo a mi papá, que, me, que están aquí conmigo, y a toda mi familia. Mi nombre es Yael Abraham Mariano Ruiz, soy portero, juego en el Club Atlético Zacatepec y tengo 13 años. Yo creo que es muy, la competitividad es muy buena, se tratan como profesionales, aquí ya la verdad es otra cosa. Es una experiencia muy bonita, yo creo que nada se compara a esto. Pues yo creo que ayer, en el partido del día de ayer fue un buen, muy buen partido. A pesar del resultado, yo creo que dimos un gran partido frente al campeón. No se dieron las cosas y hoy no, no fue lo esperado por el resultado del día de hoy. Pero bueno, así son las cosas. A veces gana, a veces se pierde. Toda mi, toda mi familia, mis papás, mis hermanos y mis primos. O sea, arriba la cara, esto solo fue un resultado más y mañana salir con todo mínimo a los tres puntos. Me llamo Ricardo Vélez Camarillo. Mi posición es extremo, o sea, soy delantero. Eh, yo soy de Tiburón Rojo. Pues muy alegre porque ganamos muy bien y estoy emocionado. Hermosa, es un torneazo para mí. Es muy bonito este torneo. Muy feliz, muy contento, la verdad. Eh, pues mi objetivo era, es ganar el torneo, que creo que lo voy a lograr. Eh, eh, mi familia se siente muy orgullosa de mí. Ajá, de los tiburones admiro a Keiko Villalba, me gusta mucho su estilo de juego, eh, también a, a Jurado, jurado. Eh, pues muchas gracias por apoyarme siempre, que eh, estoy muy feliz de haber ganado este partido y arriba tiburones rojos. Mi nombre es Eduardo Luis Atando Araujo, soy medio izquierdo y tengo 13 años. Pues se sintió muy bien porque pues uh, no pudimos ganar, pero con que jugar bien y, o sea, estuvo muy peleado el juego, pero pues a ver si la otra se nos da. Lo que me gusta, yo por ejemplo, yo no soy, de, no soy muy rápido, pero yo tengo buen pie, de buen tiro. Uno dice que aunque hay que seguir entrenando y seguir porque pues hay que ganar, ¿no? Aunque pues no pudimos esta vez, pero a ver si después podemos, a ver mañana. Yo digo que sí, pues siempre y cuando sigamos trabajando. Que muchas gracias por todo, que si no fuera por ahí yo no estaría aquí. Yo soy José Luis Pajarito Gil y soy defensa central. Pues un poco inconforme porque el objetivo era tener la portería a cero, pero feliz por la clasificación. Antes era Rafa Márquez y ahora Sergio Ramos y a Jerome Batén. ¿Y del Club Atlas? Pues un orgullo estar en una institución tan valorada, de fuerzas básicas y muy feliz por estar aquí. Pues jugar bonito, salir jugando y claro, ganar la copa. Tenemos un, un estilo de juego que es salir jugando, jugar bonito, pero si no se puede, pues a ganar. Gael Arturo Álvarez Montiel, tengo 13 años. Feliz porque pues todo ese trabajo fue por el equipo, no fue por uno mismo. A mi familia y a mis amigos, pues se siente bien porque es uno de los mejores clubes. Las canchas también, pero me ha gustado que convivimos con todos allá en el hotel, que los quiero mucho y que, que todos mis goles van dedicados a ellos. Emiliano Cortés Acevedo, 13 años. ¿no? Mucha garra y que todavía hay que de mañana hay otro partido y tenemos que aprovechar. Se tratan como jugadores profesionales. Un juego de lateral derecho, me gusta atacar y defender. Yo los quiero mucho y gracias por apoyarme. Me llamo Roberto Carlos Moreno Páez. Pues más que nada yo creo que el trabajo de ellos pues también importa. Este, los dos salieron por el triunfo, pero pues creo que es un empate. No me voy conforme porque creo que pudimos haber dado más, pero muy buen encuentro por los dos equipos. No, pues más que nada este me dan este entusiasmo para poder, a dar to, para poder salir a dar todo en la cancha. Yo creo que al lado de estos dos profes no puedo querer más. Y de mis compañeros más que nada, ese es el objetivo. El objetivo de Cruz Azul es ser campeón, es el primer objetivo. Y pues yo creo que ya lo demás viene en jugar bien, 
y en todo lo que más. Pues lo que más me gusta es la convivencia entre todos los equipos, el hospedaje y pues los 60 minutos de cada partido que son a tope y aquí ningún equipo es fácil, yo creo que todos son iguales y me encanta este torneo. Pues más que nada como mi familia me gustaría ser de grande, pero si es un ídolo podría ser como Corona porque tiene el gafete de capitán, pero más que nada como mi familia. Juan Carlos Balcázar Cabrales. Es una buena oportunidad para mi futuro como profesional. Sub 13, sub 15, ahí voy a estar con Cholo. Pues fue un rival muy fuerte, la verdad. Tiene muchas, como se diría, cualidades. Nosotros cuando clavaron el gol, nosotros dimos para enfrente, pensando que nos iban a tirar para atrás. Y pues nos fuimos para enfrente y ja, al final nos dio el gol, lo que queríamos. Que es un, va a ser un partido muy duro, que va, es uno de los mejores equipos de aquí también. Que hay que darlo todo para poder pasar el fase de grupo. Eh, pues ir al jugar profesional. ¿Cómo quién te gustaría ser cuando seas grande? No, oh, pues muy feliz, muy feliz de sacar el resultado. Y pues todo, todos nos la partimos dentro del campo y sacamos el resultado. Yo, yo confío en mi equipo, confío en mí, pues eh, vamos a sacar el resultado mañana. Y defender y en el contragolpe, pues eh, hacer los goles. Que defendiéramos lo más que se pudiera y en un contragolpe meterla. Lamentablemente no se pudo, pero pues sacamos el resultado. Sí, no, fue un partido difícil para el equipo porque Puebla se cerró bien atrás, nos tapó los espacios y pues no pudimos ahí con la contundencia de meter los goles. Pues pensábamos que el, el equipo no... Traíamos muy, muy buen equipo nosotros y pues que lo podíamos haber sacado fácil y pues nos confiamos y no, no se nos dio el resultado. Sí, pues sí, lo que buscaba el equipo era quedar en los puestos de arriba, pero pues ya lo que toque... Sí, avanzar es lo primero. Pues que los quiero mucho y que me sigan apoyando, que lo siento aquí conmigo. Mi nombre es Iván Alexis Martínez Ibarra, juego en el Club Chivas. Pues la intensidad me gustó, fue un partido poco reñido. Y pues, a dar lo mejor mañana. Eh, pues esperar, seguir echándole ganas, que todavía no tenemos nada definido y pues seguir. Pues mucha intensidad, trabajos de fuerza para siempre estar con la mejor intensidad. Pues llevo dos años y con unas visorías. Esto más es tener la pelota, soy de tener mucho la pelota. Pues experiencias que siempre hay equipos duros, no hay, equipo, no hay ningún equipo fácil y pues eso. Eh, mi nombre es Ricardo Blanco Tolosa. Pues muy reñido, la verdad se defiende muy bien, nosotros tratamos de llegar a la portería pero no pudimos lograr ningún, ningún gol. Eh, mayor trabajo en equipo, esfuerzo y concentración. Eh, nos dijo que mañana salgamos con todo y a ganar esos tres puntos para clasificar a, a la siguiente fase. Pues el pasado la verdad veníamos... Eh, sin saber cómo iban a ser los equipos, no, no teníamos idea, la verdad. Y pues en este torneo ya, ya conocemos más a los rivales y, y pues les, les estamos echando más ganas. Pues la verdad, muchas cosas. Eh, tiene una carrera muy exitosa, muchos, muchos equipos en primera división, igualmente en Dorados, fue el capitán y me puede enseñar muchas cosas, igual que a mis compañeros. Eh, juego de lateral izquierdo. Eh, lo mejor que hago en la cancha es los duelos. Soy Luis Gerardo Rojas Alaniz del club de Rayados de Monterrey. Mucha felicidad porque pensé que con eso íbamos a agarrar más confianza y nos iba a llevar el triunfo. Que echáramos con ganas, que nos jugamos la clasificación. Ganarlo, si, no, si me lo permite, Dios que pues, Llegar al primer equipo de Rayados. Que me siento como profesional. Siempre nos tratamos de mantener en grupo, conviviendo para en el partido apoyarnos entre todos. Hola, me llamo Santiago Pantoja y soy de la posición de lateral derecho. 
mi club es Gallos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la transmisión del partido de la jornada 3 entre el Club Pachuca y el conjunto rojinegro de Atlas. Eh, la jornada número 3 en donde estos equipos se están jugando el liderato del grupo 6, ambos conjuntos con 6 puntos. La transmisión a nombre del centro de capacitación Raúl del Campo, les habla en los micrófonos José Rosas y me acompaña Miguel Torres. ¿Cómo estás amigo? Muy bien hermano, eh, emocionado de este encuentro entre las, una de las dos mejores canteras ¿no? del fútbol mexicano eh, Al principio tenemos aquí a Pachuca que es la, la cantera pues, actual ¿no? En el que ha salido, ha salido más jugadores actualmente, ha tenido más eh, destellos dentro de las canteras del fútbol mexicano Y del otro lado tenemos a Atlas, una cantera histórica que ha tenido jugadores de la talla de Andrés Guardado actualmente Será un partido impresionante por el hecho de jugar por el liderato del Grupo 6. Así es, dos escuadras que son importantísimas dentro del fútbol mexicano. De un lado Pachuca, la cuna del fútbol, donde nace la emoción por este deporte. Y en el otro lado Atlas, eh, conocida como la Academia. También, por supuesto, una cantera histórica, Rafa Márquez Guardado. Hablabas de ellos y ahora... Están llegando los jugadores al campo, a la cancha número 2 de la Casa del Fútbol. Este es el torneo de la Liga BBVA MX, torneo de fuerzas básicas sub-13, verano 2019. El protocolo de la Liga, los árbitros designados para esta tarde, para esta mañana más bien, es Ricardo Hernández Hernández como el árbitro central. Los asistentes, número uno, Enrique Augusto Ramírez Gutiérrez. El número dos, Cristian Zamora López. Y como el cuarto oficial, Martín Gerardo Juárez Jiménez. En la producción nos estarán ayudando Poncho y Alexis. Un saludo con mucho afecto para ellos que han sido parte fundamental para que ustedes, ustedes como aficionados, como espectadores puedan ver este contenido. Y gracias a todos ellos. En las alineaciones... Empezará con Pachuca, con Cardoso, Agustín con el 332, García, Juan, Luciano Rodríguez, Rogelio Ortega, Juan José, Juan José Vázquez, Ángel Romero, Luis García, Irving Luna, Emiliano Sosa, Gael Álvarez, Daniel Fuentes. Serán los 11 iniciales para el conjunto de Pachuca, mientras de Atlas estará Luis, Ar, Luis Hernández, Gael Chávez, José Pajarito, Luis Blanco, Hugo Mata, Héctor García, Abraham Tobar, Maura Andrade, Joshua Flores, Gael García y Juan Pablo Méndez. Ellos serán los que empiecen este tercer partido de la fase de grupos del torneo de fuerzas básicas de la Liga BBVA Sub-13. Ahí están las alineaciones de ambos conjuntos, recordar que Pachuca en la jornada número uno le ganó a Cimarrones 2 por 0, en la jornada número 2 viene de golear al conjunto de León 3 por 0, y tiene una diferencia de más 5, por eso es el líder del, del grupo, del grupo número 6, mientras que Atlas viene de ganarle a León en la jornada número 1, 1 por 0 y en la jornada número 2 le ganó a Cimarrones 2 por 1 después de ir cayendo en el marcador ante la adversidad pudo remontar ante el conjunto de Sonora y es así como Atlas se encuentra en la segunda posición con una diferencia de más 2 el partido pasado Atlas metió 2-1 contra Cimarrones y los goles fueron de Luis Elías Blanco y José Luis Pajarito. Hay que tener bastante ojo con, el, con José Luis Pajarito, este capitán del conjunto de Atlas, que ha demostrado en estas últimas dos jornadas tener cualidades muy importantes para que su equipo vaya hacia adelante y tenga desequilibrio. De un lado el técnico de Pachuca, hablamos de José Manuel Viay Martínez y del lado de Atlas el director técnico José Luis González que ya tienen todo listo prácticamente, estudiaron a sus rivales, hicieron su tarea prácticamente para ver qué opciones nos eh, conceden en el, terreno, en el terreno de juego, un partido que promete mucho porque son dos grandes instituciones que juegan al fútbol, que salen, saben salir jugando con, con el balón controlado y se les presta para un buen dinamismo. Hoy está Gael Álvarez en el terreno de juego en el 11 inicial, él entró en el partido pasado de Pachuca en el que logró entrar y meter dos goles, doblete nada más, para poder eh, lograr que su equipo ganara, hoy le dan la recompensa y logra estar en el 11 inicial, esperemos que hoy demuestre lo que demostró en el partido pasado y pueda seguir acumulando goles en este torneo tan importante. 
el árbitro central Ricardo Hernández Hernández checa su cronómetro voltea a ver a los abanderados para que prácticamente en unos cuantos instantes de inicio al partido entre Atlas y Pachuca vaya que hace calor en Toluca desde la casa del fútbol cancha 2 estamos a 15 grados de temperatura pero el sol está en su esplendor Mike un gran ánimo por parte de las gradas los papás de las dos escuadras teniendo bastante ánimo color, cánticos hasta una grabadora le trae la parte de Atlas para poner su simbólico inicio de, de tipo béisbol no sé cómo lo dices tú amigo y el árbitro Ricardo Hernández el árbitro indica que la pelota ruede en el césped verde y in inician las acciones entre Pachuca y Atlas, ojo con la jugada de Atlas en el costado de la izquierda venía rápidamente el jugador para generar el peligro se esfuma esa pelota rápidamente y será balón en el costado de la derecha, saque de banda a favor del de conjunto de la Bella y Rosa. Hablamos de Pachuca, que toca de inmediatamente con el lateral derecho. Este le intenta darle una mejor circulación al costado de la izquierda. Están en propio terreno, tocan de primera. La tiene el capitán 341 del conjunto de Pachuca. Hablamos Ángel de Jesús Romero, un mediocampista de contención y volante mixto que tiene grandes condiciones. Ángel Romero es un hombre a destacar en este torneo de sub-13 de las Fuerzas Básicas de la Liga BBVA. Tanto un líder dentro y fuera de la cancha. Se nota cómo le grita a sus compañeros para salir adelante. En cualquier momento está ahí. Y dentro del hotel donde estamos concentrados también nosotros, ha mostrado sus características al estar siempre adelante de sus compañeros y decirles qué hacer. Un gran jugador que esperamos verlo más adelante en algún equipo o si viene en Pachuca porque se le ve mucho potencial a este Ángel Romero. Sí, sin duda lo de Ángel Romero es talento puro y como bien mencionas es un líder dentro y fuera de la cancha, un gran tipo con educación. Viene el disparo por parte de Pachuca, un tiro muy lejano fuera del área grande, pero no tiene ninguna complicación el cancerbero de Atlas. Hablamos de José Luis no, de Luis Fernando Hernández José Luis Pajarito, el que mencionaba es el capitán, ahora la toca el conjunto rojinegro, busca hacer el desdoble en el costado de la derecha, no puede y mejor Pachuca recupera la pelota vaya que hay entradas duras dentro del partido, así se juega este tipo de partidos, mucho físico, con mucho sudor y tienen que meter la pierna dura, vendrá a mover el jugador de Pachuca 344 Irving Luna en este costado nuevamente un lateral a favor de los Tuzos, así lo indica el árbitro Ricardo Hernández Hernández. Atlas no quiere saber nada de esa pelota y la prolonga hacia adelante. El capitán José Pajarito despeja esa pelota. Recordemos que esa es la primera instancia profesional, el primer contacto que tienen los niños con estar concentrados, con estar en un hotel lejos de su familia, el no poder verlos todo el tiempo. Es el primer contacto que tienen estos niños en un torneo importante y esto puede pasarles factura en muchos aspectos, pero también mucha madurez a lo largo de la, su carrera futbolística, porque después de esto vendrán más torneos iguales y estar cada vez más lejos de su familia será habitual para ellos. Les podrá ayudar a futuro, ¿no lo crees? Ojo con esta jugada de Atlas, viene el contragolpe a toda velocidad, ya le está ganando la carrera, viene el jugador de Pachuca, pero se recupera correctamente, le puntea la pelota y manda esa pelota al tiro de esquina, poco a poco Atlas se asoma al marco que defiende el portero de Pachuca, Ángel de Jesús Romero. No, Luis Fernando García Casi te equivocas hermano Pero un gran portero que se le ha visto cualidades En los últimos dos eh, partidos Pero algo que destacar muy importante De este torneo de fuerzas básicas Te dejo ahorita que empiece el tiro de esquina hermano El árbitro indica que se venga con la jugada El tiro de esquina en el costado de la izquierda Viaja, viaja la pelota a través del aire El rechace defensivo por parte de Pachuca Le va a pegar De primera intención De volea Pero esa pelota se va esfumando lentamente de la portería que resguarda el guardameta de Pachuca, Luis Eduardo García. Te comentaba que el nivel futbolístico de los porteros ha sido algo muy destacable en este torneo sub-13. Jugadores de Toluca, de Santos, 
de Bravos de Juárez han sido eh, porteros que han destacado bastante y te dejo amigo Viene la jugada peligrosa en el costado de la izquierda, la estaba construyendo Gael Álvarez, el jugador que anotó un doblete la jornada pasada en la número 2, se despachó nada más, con dos anotaciones entró de cambio, ahora Gael Álvarez va de titular, así lo hace ver el técnico Viay Martínez y es por eso que esfuma, se esfuma una oportunidad para Pachuca y vendrá con el despeje de portería el cancerbero rojinegro Luis Fernando Hernández que prolonga hacia el delantero buena la jugada prolongando para el 344 Joshua Flores que está jugando como un segundo poste la jugada que intentaba el conjunto de Pachuca ya la tiene el 344 Irving Luna que prefiere ir en apoyo con sus compañeros en la saga defensiva y este va más en apoyo con el portero de Pachuca que la despeja a medio campo el rechazo es bueno por parte del jugador de Atlas Héctor García que es muy característico por ser muy alto superando el 1.70 el volante de recuperación que a veces se convierte en un volante mixto Héctor García viene Pachuca con el desdoble ya están llegando a la zona de alargue en el costado de la derecha le propone el mano a mano le enseña la pelotita y le escondía el dulce pero pierden la pelota nuevamente viene el servicio con ese ese pase, ese pase con intención para el delantero de Pachuca Daniel Fuentes que no, no llega a recibirlo porque el destinatario fue el jugador de Atlas viene el desdoble por parte de Atlas ya cruzó medio campo la marca es cercana y pegajosa por parte del jugador de Pachuca está llegando a los linderos del área grande decide tocar en apoyo para el jugador de Atlas, su compañero, viene el centro, el balón viajaba por el aire y nuevamente se esfuma una oportunidad para Atlas, en el costado de la derecha viene a toda velocidad el jugador de Pachuca, esta puede ser de peligro, se llevaba un compañero, parecía una falta, el árbitro Ricardo Hernández no lo ve así y Pachuca gana la pelota, el disparo, pero en el fondo el guardameta de Atlas, Luis Fernando Hernández se lleva los aplausos. Pachuca jugando con un 4-3-3, dándole prioridad a la defensiva, pero teniendo un punta que es el 339, jugador de, de Pachuca que está desbordándose un poco más y se bota. Ahora el, el capitán Ángel Romero que está dándole mucho juego por las bandas al equipo de Pachuca, dándole un dinamismo y una ofensiva más importante a la altura de los tres últimos cuartos de cancha. Viene el mano a mano por parte de Atlas y Pachuca en el costado de la derecha, pero esa pelota se le escapa cuando la intentaba alargar y sacaba esta posibilidad. La tiene el 347 de Pachuca, Gael Álvarez. Vamos a ponerle el goleador, el killer, que lleva dos anotaciones en este campeonato. En el costado de la izquierda viene a toda velocidad Luna, busca un compañero y decide tocar con Daniel Fuentes, el delantero. Este más atrás con el capitán, el capi de capis. Este le da un, una dirección distinta prolongando en el carril derecho nuevamente para el extremo derecho de Pachuca que manda un centro interesante la baja el jugador Daniel, la, la bajaba Álvarez y después la barrida del defensa de Atlas es buena y evita la caída de su marco un gran centro que se convierte en un cambio de juego, al final Álvarez tiene complicaciones al intentar quitarse al defensa de Atlas pero logran tener un saque de manos a favor de Pachuca para seguir la jugada de peligro viene la jugada en el costado de la izquierda prolongando Pachuca hacia adelante le mete el cuerpo y esconde la pelota Atlas no quiere saber de esa pelota y despeja hacia el costado nuevamente de la derecha de Pachuca vaya que Pachuca el conjunto de la Bella Irosa tiene, eh, tiene talento, sabe mover la pelota de un lado al, de un lado al otro y, y le gusta salir con pelota controlada. Le propone el mano a mano y ya le llegan dos rivales de Atlas para quitarle esa pelota al jugador de Pachuca. La escuadra de Pachuca busca bastante por las bandas y han tenido mucho desequilibrio y peligrosidad a la, a la altura de ser más ofensivos. Esto es importante porque todo el juego y las dos últimas jornadas lo hicieron de esta misma manera y han conseguido triunfos con esta, con esta dinámica que plantea el director técnico de Pachuca, José Dai. Viene en el costado de la izquierda el saque lateral por parte de Luis 
Elie Blanco nuevamente la oportunidad. Ahora sí, el jugador de Pachuca hace buena recepción y deciden con el cambio de juego, que es muy interesante para el jugador atlista que manda este centro largo que va a profundidad. Llega al área, el disparo, gol. Gol de Atlas. Supera la piel y entra a la red. Ya lo va ganando los rojinegros. La Academia 1, Pachuca 0 y el jugador va a festejar con su afición. Fue el número 345 por parte de Atlas, Gael García. Vaya anotación por parte del conjunto visitante. Y muy curioso el hecho de que estuviera eh, con más posesión de balón Pachuca, estuviera atacando, estuviera arriba y más adelante de la media cancha, estuviera con la posesión de balón y en un desborde, con un latigazo importante del de conjunto de Guadalajara, logran meter el primer gol del encuentro. Esto podrá ser una cubeta de agua fría para los de Pachuca, porque han tenido el balón y esto les podría afectar en los que sigue del partido. Viene a velocidad del 344 por parte de Pachuca, Irving Luna. Ahora van en el carril central, pero Atlas intenta salir con velocidad. Tiene dos hombres en ataque, ya que el parado de Atlas es un 4-4-2. Le gusta jugar con dos puntas al técnico José Luis González, pero en esta ocasión no pudo salir con la pelota controlada porque querían sorprender a la primera línea de Pachuca, la saga defensiva nuevamente en el costado de la derecha ya la tiene el jugador de Pachuca quería proponerle el mano a mano pero el auxiliar número uno, Enrique Augusto Ramírez indica que esa pelota fue un, fue un fuera de lugar el jugador de Pachuca estaba en posición adelantada. Recordemos que estamos en Toluca con una sensación de 15 grados que quema un poco la piel, el sol y también hace frío y esto pues llega a afectar bastante a los padres y a nosotros que estamos narrando el partido terminamos todos quemados. Incluso es conflictivo Mike porque sale el sol, luego como que se quiere meter, corre el aire, nuevamente pega el sol y vaya que es un clima un poco de locos. Este partido, bueno este, esta jornada 3... Solo ha salido el sol y pues le puede eh, gustar a muchos, pero en la primera jornada salía el sol, llovía, regresaba, hacía mucho frío. Fue complicado la primera jornada en este torneo de fuerzas básicas de la Liga BBVA MX. Pero lo importante es que lo hacemos con mucho gusto, Mike, Miguel Torres y por supuesto José Rosas, para llevarle las emociones de este partido, que usted disfrute donde se encuentre, con su teléfono, con su... Con su iPad, su smartphone, lo que sea, disfruta ese partido. Viene el disparo por parte de Atlas. Era interesante, sacó una bala, pero el guardameta de Atlas está correctamente bajo los tres palos con una gran colocación. El cancerbero Luis Fernando Hernández, que hasta el momento lo ha hecho muy bien y durante los tres partidos ha tenido buenas actuaciones. Juan José Vázquez fue el que tiró a puerta en esta última instancia, bajándola de pecho y volteando de media vuelta tirando desde larga distancia fue un gran tiro que quedó solo en las manos del portero Joshua Flores, el jugador de Atlas pierde la pelota y se esfuma la oportunidad para el conjunto visitante ahora vendrá a mover en el costado de la izquierda Atlas que ya va ganando en velocidad el jugador, le propone el mano a mano la marca era cercana y pegajosa pero esa pelota nuevamente se escapa en un saque lateral y el árbitro central Ricardo Hernández Hernández indica que esa pelota es a favor de la academia, un, una escuadra histórica dentro del balompié mexicano. Viene la jugada gestionándose en el costado de la izquierda, se esfuma y ahora el árbitro Ricardo indica que es tiro de esquina y vendrá a mover Atlas y ya van sus torres. Los jugadores más altos en ofensiva, habrá que ver qué preparó el técnico en este tipo de jugadas de pizarrón. Eh, las, el partido pasado se mostró bastante desequilibrante Pachuca en los tiros de esquina. Hoy veremos si puede repetir la misma historia, pero puede haber un pequeño contragolpe que al final termina en nada. Después querían armar la jugada de peligro Pachuca, pero muy bien el defensa de Atlas revienta esa pelota, no quiso saber de ella y por poco la manda Metepec. Eso está un poquito lejos hermano, pero sí algo parecido. Viene la jugada de Pachuca en el costado de la izquierda, busca 
a su delantero con este trazo largo, ahí va en velocidad, parecía que le iba a ganar, se cruza perfectamente Pajarito con la barrida y le roban la pelota al delantero de Pachuca, Daniel Ismael Fuentes, que no puede hacer más por ella, porque el cruce defensivo por parte de Pajarito fue interesante. Ahora la bella y rosa tiene saque lateral en el costado de la izquierda y la van moviendo en corto. Qué bueno el recorte por parte del jugador de Pachuca, hasta parecía costurero. Viene nuevamente en medio campo, ya la van trazando y deciden darle dirección al carril derecho. Viene el mano a mano, se lo propone, la marca es cercana y pegajosa. Viene el centro que es interesante, pero esa pelota llega al guardameta de Atlas que despeja largo, largo. Esa pelotita viaja a través del aire y la cruzó. Más de medio campo, Pachuca con los hilos, con los hilos del partido, va moviendo la pelota, tiene más posesión a pesar de que va perdiendo el encuentro. Viene el lateral de Pachuca, la jugada era peligrosa, pase filtrado, se va de largo. Pachuca que está jugando con mucha circulación de juego, mandándola de lado a lado, intentando buscar cambios de juego para buscar el acceso por las bandas y así tener una proyección más adelante para por lograr, por lograr meter los goles. Cambios de juegos que no se veían en este torneo. Pachuca es el primer equipo que veo que busca hacer cambios de juego tan largos en este torneo de fuerzas básicas. El despeje por parte del guardameta de Atlas, Luis Fernando Hernández, con el número 331, era largo. Después esa pelota sigue viajando en el aire y el rechace defensivo por parte de Atlas que está cuidando su marco a toda costa. Estamos en la casa de fútbol aquí en Toluca, Estado de México, en ese torneo que celebra 10 años. Y se celebra tres veces al año, importante porque los jugadores pueden cambiar, las escuadras eh, varían, cada, cada torneo puede regresar uno e irse otro. Ojo con la jugada que era de peligro, se esfuma la oportunidad para Atlas, intentaba hacer el recorte a dos rivales, pudo en el primero, ya no en el segundo y ahora la controla el número 336 de Pachuca, Rogelio Ort Ortega, quien... Intentaba pasar para el capitán, hablamos de Ángel de Jesús Romero. Ahora la oportunidad para Atlas era interesante. El defensa de Pachuca rechaza esa pelota hacia adelante prolongándola a un compañero. No encuentra el destino. Viene el disparo por parte de Atlas. Nuevamente Héctor García, camiseta 338, se anima y desde larga distancia intenta este disparo. Algo que tiene Héctor García es el disparo de media y larga distancia porque busca su gol y apoya mucho a su equipo en la cuestión defensiva y ofensiva. García, un hombre de los más altos que tiene la escuadra de Guadalajara y que, como lo dices, busca tirar de larga distancia, pero teniendo esa opción corporal de mover a los contrincantes. En esta última jugada se vio que muy fácilmente se quitó a sus, a sus contrarios y logró tirar, algo que le puede ayudar al transcurso de este partido. Vendrá a reanudar las acciones a balón parado Atlas, viaja la pelota a través del aire y ese balón no tuvo mayor conflicto, el árbitro central indica que será saque de meta a favor de Pachuca. Saque de meta a favor de Pachuca que está buscando salir todo el tiempo en los saques de meta tocando el balón desde atrás, ningún despeje, jugando por las bandas y dando en circulación para los carrileros y que busquen el desequilibrio, recortar o mandar un centro importante que así lo han estado haciendo en las últimas jornadas y le ha sentido efecto. Es interesante lo que hacía el jugador por parte de Pachuca, Luciano Rodríguez, mandando ese trazo hacia adelante para el delantero Daniel Fuentes, quien estaba de espaldas, así eh, de pechito bajó la pelota, intentó darse la media vuelta y después le cometieron la infracción. Esta oportunidad es importante para Pachuca. Hace unos instantes también se jugó el partido de Cruz Azul contra Puebla, con un gran partido que le dio la vuelta al marcador, el conjunto camotero y pues es la despedida de un, un conocido del Cruz Azul el Joel Wiki que queda descalificado de este torneo de fuerzas básicas 2019. Vendrá a mover Juan José Vázquez, el centro, la pelota viaja después los aficionados de Pachuca reclamaban un penal a favor pero el árbitro Ricardo Hernández no lo ve así esa pelota se escapa del terreno de juego y vendrá a mover desde el saque de meta el guardameta de Atlas Hablamos de Luis Fernando Hernández que ha tenido una gran actuación hasta el día de hoy y 
ha manejado los hilos de su equipo, le da la, las indicaciones a sus compañeros. Nuevamente en el costado de la derecha vendrá a reanudar el conjunto de los Tuzos y esa pelota se esfuma. El conjunto de los Tuzos que sigue atacando y tiene posesión de balón. Podremos pensar que Atlas se siente más cómodo sin el balón y buscando los latigazos y los contragolpes que pueden hacer con sus jugadores muy rápidos, mandando pelotazos y buscando el centro del campo donde han metido el primer gol. Ojo con esta que es de peligro. Viene Atlas a toda velocidad. Se mete como la humedad. El disparo. Pero en el fondo el guardameta de Pachuca evita la caída de su marco. Recuesta a su lado izquierdo. Y se queda con esa pelota Pero Atlas genera las oportunidades de peligro más interesantes Y poco a poco va tocando la puerta Es lo mismo que estaba hablando hace un momento La situación de que los contragolpes son muy importantes para el conjunto de Atlas Que con la recuperación de balón de sus dos contenciones Logran mandar pelotazos y los delanteros hacen lo suyo Que son latigazos bastante importantes En esta última acción Irving Luna Tocaba con el capitán Ángel de Jesús Romero, le devuelve de primera, estaban haciendo la pared, después intentaban con el delantero, hacía una buena recepción, pero la saga defensiva se cruza perfectamente y el árbitro central indica que ya no hay ningún minuto en este primer tiempo, Ricardo Hernández suena el silbato, se acaba el primer tiempo, hasta el momento Atlas 1, Pachuca 0, pausa y regresamos. Es hidratación hermanito. Hidratación, nada más, más bien, te sí, equivocaste perdón. tantito, pero ya venías muy inspirado y no te quedé interesado. Es que es el calor, es pero el calor, bueno, hermano. Durante esta hidratación vamos a hablar de el, los suplentes por parte de Pachuca, Diego Islas, Marco Cruz, Ian Zavala, Jair Ars Arscarate, Dylan Luna, José Jiménez y José Ochoa. Esa es la parte de la banca de Pachuca y por parte de Atlas tenemos... A Brian González, Jorge González, Edson Prieto, Sebastián Murillo, Guillermo Ortega, Giovanni Garrillo y Jaime Ortega. Esa es la parte de la banca de Atlas para la segunda mitad o quién sabe que entren en este momento por una, un cambio de los técnicos. Así es, hizo la pausa para hidratarse, no se terminó el partido también tenemos que hacer la hidratación nosotros porque el calor está pegando en serio en Toluca de, transmitiendo desde la cancha 2 el partido de la jornada 3 entre Pachuca y el conjunto de Atlas que hasta el momento ha sido un buen partido, bastante movido en, ambos, en ambas áreas Mike. Se ha circulado bastante el juego en todos los sectores de la cancha no se quedan guardados en un solo sector y buscan darle amplitud a, la, a las jugadas Jugando de lado a lado y muy importante esta parte de los carrileros que han demostrado ser más ofensivos por Sigue, parte de Pachuca. Siguen las acciones por parte de Pachuca, ya la tiene en medio campo, va a la zona de gestación, intentaba hacer un recorte, el jugador juvenil de Pachuca no, no sale avante con la pelota y este trazo largo buscando al delantero rojinegro. Juan Pablo Méndez, pero esa pelota llega en los dominios del cancerbero Eduardo García. Luis Fernando Hernández. No, 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 no. Eh, Luis Eduardo García. Luis Eduardo García. Ya estamos equivocándonos mucho, compañero, pero no hay problema. <risa> Viene la jugada en el costado de la izquierda. Llega a la zona de alargue el jugador de Pachuca. Intentaba hacer por la pelota a toda velocidad. No lo consigue porque el jugador de Atlas, el lateral derecho, hizo una buena cobertura. Cubrió bastante bien el balón y tendrá saque lateral a favor el conjunto, el conjunto visitante. La pelota para el 344 la tenía Joshua Flores que prolonga rápidamente para el 337 Hugo Mata. El medio por derecha, nuevamente Hugo Mata haciendo por la pelota, mete cuerpo, intenta por la pelota, nunca da un balón por perdido y esa pelota será a favor de Pachuca. Hugo Mata a pesar de su tamaño... Eh, lucha cualquier, cualquier bola y no se cae, no se tira, no se da por vencido Esas son lo, las cosas por las que nos gusta ver estos partidos de Sub-13 Que demuestran cada día más pues, destellos para poder ser mejores futbolistas Ahora Viene Pachuca 
en el costado de la derecha. Ya la mueve el defensa que decide prolongar al costado de la izquierda. Ya cruzó medio campo. Le propone el mano a mano. Le gana en velocidad el 347 de Pachuca. Después el jugador de Atlas hacía una cobertura evitando que el jugador rival llegara a una zona más complicada y de peligro y después el jugador de Pachuca al verse apretado por esta situación y que perdió la pelota comete una falta. Gael Chávez logra adelantarse y el jugador de Pachuca le quita, le intenta quitar el balón pero empujándolo, entonces la, mar, la, la falta fue muy bien marcada y podemos hablar de la gran labor de Ricardo Hernández, el árbitro central que no ha tenido bastante mayor problema a la hora de pitar este partido y no ha habido ningún problema más allá. Viene el jugador 340 por parte de Pachuca, Juan José Vázquez, el mediocampista, que prolongan hacia el costado de la derecha, llegan a la zona de alargue y el defensa de Atlas despeja esa pelota intentando buscar a un compañero, pero después la presión de Pachuca es alta y es buena. Tocan de primero, armando la jugada, la triangulación, le cometen falta al juvenil de Pachuca y el árbitro Ricardo Hernández ya la marcó, esta puede ser de peligro para los Tuzos. Ángel de Romero, el capitán de Pachuca, será el encargado de tirar este, este tiro libre que puede ser complicado para la saga defensiva de, de Atlas porque se le ha visto bastante cualidades a la hora de rematar de cabeza a los de Pachuca para intentar desequilibrar el partido. Recordemos que Atlas tiene un gol, Pachuca cero. Una distancia considerable para el conjunto de la Bella Irosa. El árbitro le pide a los jugadores de Atlas que se hagan hacia atrás porque es la distancia reglamentaria de los 11 pasos. Se perfilan los jugadores porque es importante, pero también la barrera es algo que destacar del conjunto de Atlas. Son hombres muy altos en la defensiva de Guadalajara que puede taparle bastante la visibilidad al portero de Pachuca y esto podría, al portero de Atlas, esto podría afectarle a la hora de algún remate de, se, uh, de segunda instancia a puerta. Vendrá el jugador de Pachuca con pierna izquierda. ¡El disparo que es bueno! En el fondo el guardameta, el remate pega en el palo. Vaya jugada, par de acciones que se desenvolvieron en el arco del jugador de Atlas. Primero el disparo por parte del juvenil. La tajada que es impresionante por parte del portero de Atlas la manda a un costado. Luego el segundo remate de Pachuca que pega en el poste y así culmina esta acción peligrosa. La afición de Pachuca se emocionó. La pelota va al medio campo. El defensa de la Bella Irosa intentando hacer por la pelota. Tocan bonito y de primera intención en el costado de la derecha. Parecía una falta pero el árbitro no la señala y sigue el juego para Atlas que viene a velocidad en el costado de la izquierda. Logan hacia adelante para el mediocampista, la deja para su compañero, la jugada, la deja el disparo, sigue la pelota, el accionar, no, el guardameta de Pachuca, hablamos de Luis Eduardo García, evita la caída de su marco y nuevamente esa pelota llega para el guardameta del otro lado, hablamos del de Atlas. Pero viene la jugada en el costado de la derecha, le propone el mano a mano, mata y pierde la oportunidad. Excelente labor del portero de Pachuca, salvando a dos, tres veces el, el, los tres palos de, de su conjunto y también la gran labor defensiva, cortando la última jugada cuando llegaba el segundo jugador de Atlas intentando meterla a la portería, pero cortando bastante bien. Este portero que... Pues dicen que portero sin suerte no es portero y en esta ocasión tuvo que, que tuvo el segundo tiro a que le quedaran las manos y eso le ayudó bastante al buen portero Luis García. Ahora el jugador de Pachuca cubre la pelota en el costado de la izquierda en propio terreno, pero la prolonga adelante, pro, perdía contra Mata, Mata el jugador de Atlas, hace por la pelota, lo empieza a pisotear y le aplicó el jarabe tapatío. Ahora sí, Marrones 1, León 1. Esos son los otros encuentros. Y Querétaro 1, Dorado 0. Serían los encuentros del mismo grupo que tiene Pachuca y Atlas. Vendrá a mover el jugador de Atlas número 340, Abraham Tobar. 
perfil derecho, la pelota puede ser interesante, viene el trazo que va bajo ese balón y no generó ningún peligro, Pachuca la saga defensiva rechazó y mandó al costado de la derecha para un saque lateral, vendrá con el 348 por parte de Atlas, Juan Pablo Méndez y nuevamente será ese balón al costado de la derecha a favor de Atlas que prolongaba Juan Pablo Méndez para Mata y se escapa una oportunidad. Y mandan saludos por parte de la cantera de Pachuca eh, y por parte de la, la cantera de Atlas. Sabemos que tienen una cantera bastante grande en sus estados. Ambas escuadras. Y mandan saludos también desde Mazatlán. Están saludando a esta transmisión de la Liga BBVA a través de Facebook en el live stream del Facebook Live. Viene la oportunidad en el costado de la derecha, va a toda velocidad el delantero Tuso, Daniel Fuentes, haciendo por la pelota, nunca deja ir un balón, es un motor en el equipo, tiene velocidad y nunca va a perder ese ímpetu, esa garra, ese colmillo para buscar la... La pelotita, nuevamente las acciones en el centro de campo, prolongan hacia adelante para el jugador de Atlas. Nuevo rechace por parte de Atlas con la pierna derecha, elevándola por los cielos. El cabezazo defensivo por parte del capitán, hablamos de José Pajarito. Y luego Atlas no quiere saber de esa pelota y la manda a un saque de banda. Un juego que podríamos decir de categorías mayores. La forma de controlar los balones que tiene Pachuca y Atlas es digna de personas más grandes. Y te dejo, amigo. Ojo con esta, con el disparo que va por un costado de la pierna derecha. Pero el disparo fue desviado por parte del defensa de Atlas. Hablamos del Capi de Capis, José Pajarito. Y será un córner en el costado de la derecha. Estamos en Toluca, en la casa del fútbol. En el marcador, hasta el momento, Atlas 1, Pachuca 0. Así es, hasta el momento lo va ganando el cuadro rojo y negro, que tiene un nombre, eh, que tiene un uniforme eh, con los colores mencionados, en donde predomina el rojo. Viene la oportunidad, el centro que va por los aires, hay un rechace por parte del jugador de Pachuca, intentaba con la jugada ese remate con la cabeza, se fue muy desviado de la portería que resguarda el día de hoy el portero. José, eh, Luis Fernando Hernández. Una gran cantidad de personas que vinieron, a, vinieron desde Guadalajara a ver a sus hijos jugar, que es importante por el hecho de que son bastantes y fue un gran trayecto desde Guadalajara hasta aquí a Toluca. Sí, así como la gente de Guadalajara, por supuesto la gente de Pachuca que está más cerca de Toluca también hicieron el viaje para ver a los suyos. Mientras tanto, los jugadores de Pachuca están calentando por cualquier situación que se vaya a desenvolver, a desenvolver en el complemento. Viene Pachuca en la zona de gestación. Después le mete un empujón el jugador de Atlas, pero el árbitro no marca nada. Ricardo Hernández dice que siga el juego, que se paren y que sigan con la pelota. Esa oportunidad se esfuma y llega a los dominios del cancerbero de Atlas, viene el despeje largo, largo, a través a través del aire, la pelotita viajaba y ahora le propone el mano a mano gana el jugador de Atlas están los linderos del área, pero una barrida salvadora por parte del defensa de Pachuca este torneo de fuerzas básicas también implica, este, intenta cultivar bastantes valores eh, algo importante que destacar en este torneo es que todos los niños están concentrados en el mismo hotel y comen juntos, uno al lado del otro. Los equipos están juntos y eso puede ayudar a amistades, a ayudarlos a fomentar bastante valores y pues a respetarse como jugadores. Eh, es cierto, Mike, lo, lo que comentas, hay un, hay un compañerismo brutal y que eso le hace muy bien a estos jóvenes jugadores. Viene el centro buscando a su compañero, viene el remate de media vuelta, pero hay un bloqueo por parte del jugador de Pachuca que le da el tapón y ahora sí culmina la primera mitad esta entre, es la buena esta es la buena por ahí dicen entre Pachuca y Atlas lo va ganando Atlas 1 por 0 a Pachuca en la jornada número 3 hasta el momento una pausa y regresamos segunda jornada los encuentros se intensifican y las emociones de cancha y tribuna no dejan de darle color al fútbol Los goles comienzan a hacer justicia, los puntos se siguen acumulando y aunque todavía queda una jornada regular, 
poco a poco la tabla se va ajustando para definir quiénes serán los que se quedan en Toluca para los octavos de final. Con una completa dedicación y máximo esfuerzo, los futbolistas no dejarán de luchar para alcanzar sus objetivos en este torneo. Jugada tras jugada, los jóvenes demuestran de qué son capaces y hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer a su equipo campeón. Las actividades continúan y esta vez fue el turno de Sebastián Urdiales, un joven influencer que ha dedicado su vida a perseguir sus sueños como artista. Compartió su experiencia con el objetivo de motivar a los jóvenes jugadores a seguir su camino sin rendirse y también les dio a entender la importancia que juega la comunicación en el mundo en el que vivimos. Por otro lado, el torneo de FIFA continúa y ya pronto sabremos qué equipo ganará la copa de EA Sports. Ya veremos qué depara la tercera jornada. Mientras tanto, las porras y los gritos de aliento no dejan de escucharse. Y así, los clubes y sus jugadores seguirán en esta implacable disputa por el título de la Liga BBVA MX Sub-13. Segundo día, segunda jornada. Los encuentros se intensifican y las emociones de cancha y tribuna no dejan de darle color al fútbol. Los goles comienzan a hacer justicia, los puntos se siguen acumulando y aunque todavía queda una jornada regular, poco a poco la tabla se va ajustando para definir quiénes serán los que se quedan en Toluca para los octavos de final. Con una completa dedicación y máximo esfuerzo, los futbolistas no dejarán de luchar para alcanzar sus objetivos en este torneo. Jugada tras jugada, los jóvenes demuestran de qué son capaces y hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer a su equipo campeón. Las actividades continúan y esta vez fue el turno de Sebastián Urdiales, un joven influencer que ha dedicado su vida a perseguir sus sueños como artista. Compartió su experiencia con el objetivo de motivar a los jóvenes jugadores a seguir su camino sin rendirse y también les dio a entender la importancia que juega la comunicación en el mundo en el que vivimos. Por otro lado, el torneo de FIFA continúa y ya pronto sabremos qué equipo ganará la Copa de EA Sports. Ya veremos qué depara la tercera jornada. Mientras tanto, las porras y los gritos de aliento no dejan de escucharse. Y así, los clubes y sus jugadores seguirán en esta implacable disputa por el título de la Liga BBVA MX Sub-13. Segundo día, segunda jornada. Los encuentros se intensifican y las emociones de cancha y tribuna no dejan de darle color al fútbol. Los goles comienzan a hacer justicia, los puntos se siguen acumulando y aunque todavía queda una jornada regular, poco a poco la tabla se va ajustando para definir quiénes serán los que se quedan en Toluca para los octavos de final. Con una completa dedicación y máximo esfuerzo, los futbolistas no dejarán de luchar para alcanzar sus objetivos en este torneo. Jugada tras jugada, los jóvenes demuestran de qué son capaces y hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer a su equipo campeón.
Las actividades continúan y esta vez fue el turno de Sebastián Urdiales, un joven influencer que ha dedicado su vida a perseguir sus sueños como artista. Compartió su experiencia con el objetivo de motivar a los jóvenes jugadores a seguir su camino sin rendirse y también les dio a entender la importancia que juega la comunicación en el mundo en el que vivimos. Por otro lado, el torneo de FIFA continúa y ya pronto sabremos qué equipo ganará la copa de EA Sports. Ya veremos qué depara la tercera jornada. Mientras tanto, las porras y los gritos de aliento no dejan de escucharse. Y así, los clubes y sus jugadores seguirán en esta implacable disputa por el título de la Liga BBVA MX Sub-13. Segundo día, segunda jornada. Los encuentros se intensifican y las emociones de cancha y tribuna no dejan de darle color al fútbol. Los goles comienzan a hacer justicia, los puntos se siguen acumulando y aunque todavía queda una jornada regular, poco a poco la tabla se va ajustando para definir quiénes serán los que se quedan en Toluca para los octavos de final. Con una completa dedicación y máximo esfuerzo, los futbolistas no dejarán de luchar para alcanzar sus objetivos en este torneo. Jugada tras jugada, los jóvenes demuestran de qué son capaces y hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer a su equipo campeón. Las actividades continúan y esta vez fue el turno de Sebastián Urdiales, un joven influencer que ha dedicado su vida a perseguir sus sueños como artista. Compartió su experiencia con el objetivo de motivar a los jóvenes jugadores a seguir su camino sin rendirse y también les dio a entender la importancia que juega la comunicación en el mundo en el que vivimos. Por otro lado, el torneo de FIFA continúa y ya pronto sabremos qué equipo ganará la Copa de EA Sports. Ya veremos qué depara la tercera jornada. Mientras tanto, las porras y los gritos de aliento no dejan de escucharse. Y así, los clubes y sus jugadores seguirán en esta implacable disputa por el título de la Liga BBVA MX Sub-13. Segundo día, segunda jornada. Los encuentros se intensifican y las emociones de cancha y tribuna no dejan de darle color al fútbol. Los goles comienzan a hacer justicia, los puntos se siguen acumulando y aunque todavía queda una jornada regular, poco a poco la tabla se va ajustando para definir quiénes serán los que se quedan en Toluca para los octavos de final. Con una completa dedicación y máximo esfuerzo, los futbolistas no dejarán de luchar para alcanzar sus objetivos en este torneo. Jugada tras jugada, los jóvenes demuestran de qué son capaces y hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer a su equipo campeón. Las actividades continúan y esta vez fue el turno de Sebastián Urdiales, un joven influencer que ha dedicado su vida a perseguir sus sueños como artista. Compartió su experiencia con el objetivo de motivar a los jóvenes jugadores a seguir su camino sin rendirse y también les dio a entender la importancia que juega la comunicación en el mundo en el que vivimos.
Por otro lado, el torneo de FIFA continúa y ya pronto sabremos qué equipo ganará la copa de EA Sports. Ya veremos qué depara la tercera jornada. Mientras tanto, las porras y los gritos de aliento no dejan de escucharse. Y así, los clubes y sus jugadores seguirán en esta implacable disputa por el título de la Liga BBVA MX Sub-13. Segundo día, segunda jornada. Los encuentros se intensifican y las emociones de cancha y tribuna no dejan de darle color al fútbol. Los goles comienzan a hacer justicia, los puntos se siguen acumulando y aunque todavía queda una jornada regular, poco a poco la tabla se va ajustando para definir quiénes serán los que se quedan en Toluca para los octavos de final. Con una completa dedicación y máximo esfuerzo, los futbolistas no dejarán de luchar para alcanzar sus objetivos en este torneo. Jugada tras jugada, los jóvenes demuestran de qué son capaces y hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer a su equipo campeón. Las actividades continúan y esta vez fue el turno de Sebastián Urdiales un joven influencer que ha dedicado su vida a perseguir sus sueños como artista. Compartió su experiencia con el objetivo de motivar a los jóvenes jugadores a seguir su camino sin rendirse y también les dio a entender la importancia que juega la comunicación en el mundo en el que vivimos. Por otro lado, el torneo de FIFA continúa y ya pronto sabremos qué equipo ganará la Copa de EA Sports. Ya veremos qué depara la tercera jornada. Mientras tanto, las porras y los gritos de aliento no dejan de escucharse. Y así, los clubes y sus jugadores seguirán en esta implacable disputa por el título de la Liga BBVA MX Sub-13. Segundo día, segunda jornada. Los encuentros se intensifican y las emociones de cancha y tribuna no dejan de darle color al fútbol. Los goles comienzan a hacer justicia, los puntos se siguen acumulando y aunque todavía queda una jornada regular, poco a poco la tabla se va ajustando para definir quiénes serán los que se quedan en Toluca para los octavos de final. Con una completa dedicación y máximo esfuerzo, los futbolistas no dejarán de luchar para alcanzar sus objetivos en este torneo. Jugada tras jugada, los jóvenes demuestran de qué son capaces y hasta dónde están dispuestos a llegar para hacer a su equipo campeón. Las actividades continúan y esta vez fue el turno de Sebastián Urdiales un joven influencer que ha dedicado su vida a perseguir sus sueños como artista. Compartió su experiencia con el objetivo de motivar a los jóvenes jugadores a seguir su camino sin rendirse y también les dio a entender la importancia que juega la comunicación en el mundo en el que vivimos. Por otro lado, el torneo de FIFA continúa y ya pronto sabremos qué equipo ganará la Copa de EA Sports. Ya veremos qué depara la tercera jornada. Mientras tanto, las porras y los gritos de aliento no dejan de escucharse. Y así, los clubes y sus jugadores seguirán... 
Amigos, bienvenidos nuevamente, ya estamos de regreso para llevarles el complemento de este partido de la jornada número 3 de la Liga BBVA MX, torneo de fuerzas básicas sub-13 verano 2019 entre Pachuca y el conjunto de Atlas, hasta el momento los rojinegros lo van ganando 1 por 0. La voz de la, de la narración, José Rosas, y me acompaña en los comentarios, Miguel Torres. ¿Qué esperar de este segundo tiempo, Mike? Un planteamiento táctico diferente. Esperemos que Pachuca salga a jugar eh, más dinámico y con otra proyección hacia adelante, porque el estilo de juego por las bandas no le ha resultado. Quizás buscar por el centro y tirar de larga distancia sería lo, lo eficaz para Pachuca y lograr empatar el, el partido por parte de Atlas está haciendo bien las cosas sintiéndose muy cómodo sin el balón y después teniendo contragolpes largos con latigazos mandando tiros de larga distancia y así marcando el primer gol que han tenido en el partido en su pantalla en el costado de la izquierda del lado izquierdo juega Pachuca del lado derecho juega Atlas que pierde la pelota porque el árbitro Indica nuevamente que la pelota ruede en el césped verde y será un saque lateral a favor de Pachuca. Rápidamente se mueven las acciones y ya estamos en la zona de alargue. En el carril derecho tocan rápidamente para el capitán. Hablamos del 340 José Juan Vázquez que mueven al costado de la izquierda, el centro buscando un compañero, pasa la pelota dramáticamente en el área el, el remate con la punta que no es muy bueno y ya llega la pelota a los dominios del cancerbero de Atlas que prolonga hacia adelante buscando a sus delanteros nuevamente Pachuca en medio campo, busca darle una salida el capitán Ángel Romero y descarga para el 300 32, Agustín Cardoso viene la jugada peligrosa tocan de primera, van moviendo la pelota el centro, buscando al delantero viene la jugada, el remate se esfuma por un costado esa pelota fue mordida y dramáticamente se pasea Luis Fernando Hernández es el portero de la escuadra de Atlas, que ha estado bastante atento en las dos últimas jugadas de peligro una a dos tiempos, logrando sacarla y buscando mandar este, jugar con el balón controlado que no lo habían hecho y ahora están mandando un pase largo, despejando, buscando a sus compañeros que es lo que están haciendo habitualmente y les ha resultado por el primer gol que metió Atlas. Viene Pachuca cubriendo la pelota del defensa central ante el conjunto de Atlas. Había un par de roces entre ambos jugadores, pero de esto se trata este deporte. Hay mucho contacto desde fuerzas básicas este tipo de torneos y tienen que empezar a jugar de esta manera, aprender cuándo meter el cuerpo. Pero rápidamente Pachuca sale a velocidad en el costado de la derecha, venía el, el lateral y le cometen una infracción, así lo hizo saber al pitar Ricardo Hernández. También algo que destacar de este torneo de fuerzas básicas de la Liga BBVA MX es el hecho de que también después de los partidos llegan al hotel y hay actividades diversas para los niños, desde torneos de FIFA que se siguen jugando y aquí José es el que lo está narrando, hasta pláticas financieras, pláticas eh, de compañeros y hasta youtubers que vienen a dar pláticas para los niños. Viene el centro, la pelota viaja a través del aire, se pasea dramáticamente en el área de Atlas, ahora la jugada portentosa en el costado de la derecha viene José Juan Vázquez intentando mandar el centro pero no lo consiguió de buena manera y después el capi de capis de Atlas José Pajarito despeja esa pelota y Agustín Cardoso manda la pelota al costado de la izquierda. Toda la banca de Atlas salió a calentar mientras que cuatro jugadores de Pachuca están calentando y apresurándolos eh, el calentamiento parece que Pachuca va a ser el primero en movilizar los cambios mientras que Atlas sigue manteniéndolos calentando esperando una reacción del equipo la jugada rápida para el número 345 de Atlas pero Agustín Cardoso cierra perfectamente en el costado de la izquierda para Atlas para Pachuca en el costado de la derecha y la pelota será a favor del conjunto rojinegro hablamos de la academia que mueve rápidamente la recepción es buena de primera intención después la pelota se pasea nuevamente en el área y esta jugada fue de peligro a favor de Atlas, la salida es rápida en el costado de la izquierda, deciden prolongar hacia adelante, un pase muy largo, por poco el jugador de Pachuca se cae, se estaba ahí tropezando en ese costado lejano. Y 
Igualmente el portero de Pachuca te cometiendo un pequeño error pero que al final logra salvar y mantener su marco intacto en este momento pero son errores que pueden cometer esta sub 13, son errores pequeños pero que se cometen por quizás la edad que tienen ellos. Viene la jugada en el costado de la derecha, la prolongan a la zona de alargue, ya le dijo el mano a mano, dice tú ya le enseña la pelotita, luego le esconde el dulce, nuevamente para José Juan Vázquez, el mediocampista que juega como doble contención, viene el lateral, el disparo, pero la defensa de Atlas se cruza perfectamente para evitar la caída de su marco y que esto estuviera empatado. Excelente actuación por parte de la saga defensiva de Atlas, muy atento, cerrando espacios, la línea de cuatro muy bien parada y una fila exacta que no ha permitido que entre el escuadra de Pachuca y todos los tiros de larga distancia los han cerrado, cortándolos y mandándolos a los tiros de, la, de banda. Eh, la pelota se reanudará a favor de la academia, la escuadra que es de Jalisco en el costado de la derecha, están en propio terreno. Como bien mencionas, Mike, los hombres del conjunto de Atlas calientan y de Pachuca son pocos los que empiezan a calentar. Ahora están platicando un poco el árbitro con el director técnico de Pachuca. Algún problema están teniendo allá por meterse tanto, tantito a la cancha que... Ya se logra solucionar y se reanuda el encuentro. Me parece que el técnico de Pachuca, José Manuel Viay, estaba reclamando algunas acciones para, eh, dentro del terreno de juego. Pero como dice la canción, con calma, hay que llevarlo con calma. <risa> ok, bien, es muy chistoso, amigo. Está bien. Bueno, sigue reclamando un poco el director técnico de Pachuca con el cuarto árbitro. Pero ya se están calmando los ánimos. Vendría, vení, venía a toda velocidad Gael Arturo Álvarez, el hombre que fue la figura de la jornada número 2 del partido anterior en contra de... En contra de Cimarrones, ahora Gael García pide la pelota, le propone el mano a mano, se lleva a dos hombres, pero no Agustín Cardoso, el hombre que tiene la diadema con el cabello largo y dice que esa pelota será a favor de ellos. Agustín Cardoso, quien tuvo una gran actuación, un papel importante contra Cimarrones en la jornada 1, en donde evitó la caída de su marco en un par de ocasiones. Gracias a las actuaciones que tuvo en el partido pasado y que en este sigue manteniendo este nivel que ha tenido desde el partido pasado para mantener a su equipo en los primeros puestos de la tabla. Prolongan con el pase filtrado en el costado de la izquierda. Ojo con esta que es de peligro. Se esfuma la oportunidad. Por poco Pachuca moja y empataba las situaciones. Viene el centro raso. Buscando nuevamente al delantero de Pachuca, hablamos de Daniel Ismael Fuentes, fue buena la intención por parte de Pachuca, poco a poco Pachuca toca la puerta y se asoma, se asoma lentamente. En la tabla general de todo el torneo, con este resultado Atlas estaría en segundo lugar, solo por debajo de Chivas que ha ganado todos sus partidos, detrás encontraría Pumas para liberar los cinco primeros puestos de esta tabla del torneo de fuerzas básicas de la liga BBVA MX. Viene la oportunidad para Pachuca, el centro que viaja a través del aire, tenía alguna complicación el guardameta de Atlas, después rechaza la pelota con, con los puños, no quiere saber de ese balón, porque tenía un rival en turno, que era el delantero, el delantero de Pachuca, Daniel Fuentes, y, e intentaba hacer por el esférico. Ahora viene Agustín Cardoso, mueve rápido en el costado de la derecha, le otorga esa pelota a su compañero que la esconde, la esconde muy bien, está haciendo un mago, porque está aplicando un par de magias, incluso un poco ortodoxo se estaba llevando a sus rivales y la pelota ya está en el otro, en el otro sector del terreno de juego de este pasto verde, es un como si fuera de un billar. El pasto es natural y en las otras tres canchas de esta casa de fútbol es artificial. Esa se podría decir que es la, la cancha más cómoda para muchos porque ya están acostumbrados a ese estilo de juego. Ahora viene la jugada para Atlas, que están en medio campo en el costado de la derecha, pierden la pelota y viene el desdoble por parte de Pachuca, la tiene el capitán, hablamos de Ángel de Jesús Romero y este toca para José Juan Vázquez, el otro contención que decide darle un apoyo, prolonga Agustín Cardoso, le pide que siga y él de primera le, de, le devuelve el esférico y él... 
el esfuerzo a José Juan Vázquez que está peleando la pelota que perdió ante el jugador de Atlas. Nuevamente Cardoso en el costado de la derecha, propone el mano a mano, enseña la pelotita y se lo lleva de buena manera, mete el cuerpo correctamente y después negocia un lateral. Atlas sigue intentando por las bandas, buscando desequilibrar por eso y se viene el primer cambio por parte de Atlas en este partido, el 344 de Atlas, Irving Luna se retira y ingresará por parte de el conjunto de Guadalajara, el jugador número que no se apuran los árbitros para marcar el número, pero entra en el área defensiva del jugador de Atlas. El conjunto de rojinegros empezando a mover sus piezas, el técnico José Luis González para darle frescura a su zona defensiva, la zona baja y aquí el árbitro Ricardo Hernández marca una falta a favor de Pachuca. El jugador que entra es Dylan Luna, es un defensa central, yo creo que buscando ayudar a la, a la escuadra defensiva y con este defender este este gol pero creo que es muy complicado el hecho de que se defendas un solo gol faltando todavía todo un tiempo de partido el técnico de pachuca hablamos de josé manuel viay manda a llamar a uno de sus jugadores el mediocampista josé juan vázquez para darle un par de Indicaciones, qué es lo que quiere en este complemento. Es importante lo que diga el técnico para, para ver eh, cómo se desenvuelve su equipo en la parte eh, restante del partido. Vendrá este tiro libre de pierna izquierda. El disparo es interesante. En el fondo el guardameta de Atlas se queda con la pelota y viene rápidamente con la pelota por los aires, buscando al delantero, muy bien el jugador de Pachuca recupera la pelota, si no lo hacía de esa manera, se venía el contragolpe de Atlas y estaríamos cantando la segunda anotación, Mike. A dos tiempos el portero de, de Atlas logra salvar el balón y quedarse con la pelota, gran actuación del portero de Atlas, Luis Fernando Hernández, que no ha dado mal en todo el partido y de ser así, seguirá manteniendo su portería en cero. Ahora Atlas toca rápido, se asocian los jugadores que saben tratar la pelota, que la educan, que la enseñan, empiezan a caracolear. Viene el conjunto de Pachuca que no se queda atrás y quiere empezar a hacer su fútbol con el balón controlado. Prolongan hacia adelante en el costado de la izquierda, ese balón llega a los dominios del cancerbero de Pachuca. La mayoría de las jugadas de, de Atlas son así, los defensas mandan un pelotazo largo buscando a los delanteros y con esto crear situaciones de peligro con contragolpes rápidos. Ahora buscando el error de los defensivos de Pachuca, así han jugado y así han mantenido la, la portería en cero y con un gol a favor el escuadra de Guadalajara. Pide la pelota Agustín Cardoso, levanta la mano muy anticipativo, manda este centro interesante en los linderos del área grande, pero no pasa a mayores y ahora Atlas es el que busca la pelota en medio campo en el círculo central se está metiendo muy duro la, la pierna en esta parte del partido, en el segundo tiempo Héctor García buscaba prolongar a sus compañeros, un balón dividido por los aires, vaya que hemos tenido muchos duelos interesantes aéreos entre Atlas y Pachuca y está un jugador en el césped y ya está a punto de entrar las asistencias para ver el, porque hubo un choque de cabezas que se duele un poco el jugador pero se está reincorporando poco a poco y podrá seguir jugando no hay ningún problema, solamente fue un choque al momento de buscar el balón Sí, fue el golpe ante el rival y por supuesto la caída que son dolorosas Mike, tú lo sabes que llegaste a jugar fútbol en el barrio Sí, esas caídas que pues crees que no puedes seguir pero te paras en unos segundos y se sigue el partido Viene un trazo interesante buscando al jugador de Atlas, pero esa pelota se queda como un imán con el guardameta de Pachuca, Ángel, más bien Luis Eduardo García, quien después de mandarlo con tanta fuerza se cayó, pero se recuperó rápidamente. Muy extraña la forma de mandar el despegue con las manos, no tirándose al suelo. Quizás toda la es que fuerza, es parte del estilo. La fuerza excesiva que metió el portero fue... Lo que lo orilló a tirarse. 
Ahora viene el defensa de Pachuca que le pide a sus compañeros que se animen, que se acerquen. Quien quiere la pelota prolonga hacia adelante para el delantero Daniel Fuentes que no, no logra hacer un buen control porque el defensa, el número 333, el capitán José Pajarito se anticipa. Ojo con esta que es de peligro buscando a profundidad en el costado de la izquierda el jugador de Pachuca y el guardameta de Atlas no quiere saber de la pelota y la manda lejos de la cancha. Y así la han estado haciendo todos los defensas de Atlas, mandando los, los, los balones muy lejos para no tener problemas en, su, en sus últimos tres cuartos de cancha. E inclusive el portero también hace lo mismo, mandándolo incluso hasta donde llega el edificio de aquí la casa del fútbol. Ahora esa pelota será a favor del cuadro de Pachuca. El equipo local, los 11 jugadores que hoy visten de azul y blanco, un azul cielo como el que tenemos esta tarde en Toluca. Viene por parte de Pachuca el jugador, hablamos del capitán Ángel Romero, después entre la humedad se quiere meter y una falta que será a favor de Pachuca y ya hay una tarjeta amarilla para el jugador de Atlas Mike. La primera tarjeta amarilla del encuentro que está pitando bastante bien el, el árbitro central Ricardo Hernández Hernández que marca la primera por una fuerza desmedida que pudo haberle ocasionado un accidente o una lesión al jugador de Pachuca pero ya se reincorporan los dos y será tiro libre a favor del conjunto de la Bella Irosa. Así es, una oportunidad importante para los Tuzos en el costado de la izquierda, una distancia considerable, Mike. ¿Te gusta que sea portería? Será complicado, pero ya sabemos las cualidades del capitán de Pachuca, que logra llegar los balones lejos y podría, podría intentarla. Quizás en una de esas un error de la portería que no se ha visto, pero podría llegar el primer gol del conjunto de Pachuca. Ahora se viene una modificación de Atlas. Sale el número 348, me parece que es Juan Pablo Méndez para darle ingreso a su compañero. La distancia es considerable para Pachuca, vendrá el jugador a perfil derecho para pegarle con la parte interna. Hasta el momento en los 11 pasos hay tres hombres de Atlas en la barrera, tres rojinegros que quieren construir una muralla evitar que penetre en su portería y el guardameta de Atlas le da las indicaciones Luis Fernando Hernández con el número 331 un guardameta muy seguro de buena colocación y reflejos que ha hecho bien las cosas viene la oportunidad, el disparo que va a sacar pega en el travesaño vaya bombazo que sacó y luego el remate nuevamente se escapa en el costado de la izquierda Pasa peligrosamente por la portería que resguarda Luis Fernando Hernández. Pero en dos oportunidades Pachuca ya generó peligro, hizo ruido y ese travesaño sigue sacudiéndose. Gran actuación de Pachuca con ese tiro libre importante que al final del día no logra ayudarle el poste y queda a pocos segundos de poder quedar con el primer gol de esa escuadra y después un segundo remate que va muy lejos por, la lado, por el lado derecho de Pachuca el jugador que entró de cambio por parte de Atlas es Guillermo Ortega con el 343 ahora esta oportunidad para Pachuca que está en la zona de alargue prolongan al costado de la izquierda ya le ganó en velocidad parece que va a mandar el centro pero se cruza muy bien el defensa de Atlas y manda esa pelota al tiro de esquina Entendió perfectamente el accionar de Pachuca, quería mandar una diagonal y el jugador cerró perfectamente las acciones. Ahora tocan en corto el córner en el costado de la izquierda. Viene el centro, el remate, el disparo. Ese globito, el balón fue cayendo dramáticamente. Nuevamente Pachuca quiere igualar las acciones. De a poco va sumando las oportunidades. Gran remate del jugador de Pachuca que al final le pega un poco con la mollera y eso hace que quede por arriba el balón y se haga un globito. No alcanza a bajar al tiempo que esperaba el jugador y no queda en nada la última jugada. Ahora la jugada a favor de Atlas, ese balón será un saque lateral, así lo indica el árbitro central Ricardo Hernández Hernández que hasta el momento ha estado muy correcto Mike, un gran trabajo de este, de este cuerpo arbitral y es la modificación de Pachuca ya sale el jugador 
celebrado por sus compañeros e ingresa este nuevo jugador del conjunto de la Bella Irosa, parándose en la delantera, teniendo un nuevo delantero con piernas frescas, buscando lograr el empate y buscar también ganar el partido. Vaya que cada vez el calor es más intenso en Toluca, transmitiendo desde la cancha 2 de la Casa del Fútbol. El calor es más intenso en eh, esta mediodía, ya son 12, 12 10 y prácticamente el calor está afectando a todos. Sí, está, puede afectar mucho, por eso buscan las piernas frescas, por, por eso buscan hacer los cambios. Y más en la zona delantera donde está, han tenido bastantes problemas y han corrido mucho sin lograr meter el gol. Ahora hay otro delantero y una, es una clara, un claro mensaje a sus pupilos por parte del director técnico. José Manuel Viay para poder buscar el gol. Ángel Romero proponía el mano a mano ante el jugador de Atlas, le roban la pelota. Resultó ser un ladrón el jugador de Atlas porque le robó perfectamente esa pelota. En el costado de la izquierda la jugada que ejercía el lateral izquierdo de Pachuca, pero pierde ese balón y vendrá otra modificación del conjunto de Pachuca. No. Mientras, antes de que se haga la modificación, se hace una pausa para la hidratación en esta parte complementaria. Se hizo en el primer tiempo y ahora se hace en el segundo. Se tienen que refrescar como lo veníamos anunciando, Mike. Por el mismo calor tienen que estarse refrescando constantemente, pero hay un gol de Querétaro que queda 2-0 arriba de Dorados. Chivas se mantiene 3-0 contra Monterrey y Cimarrones mantiene el empate 1-1 contra León. Esos son los partidos que están jugando al mismo tiempo en, este, en esta casa del fútbol, en las diferentes partes, en las diferentes eh, canchas esos de este inmueble. Esos son los resultados de los partidos que se están jugando simultáneamente, pero en la mañana hubo actividad, cuatro partidos a las 9 de la mañana. Tijuana empató contra Morelia 0 por 0, Juárez le ganó 1 por 0 al conjunto de América, Necaxa goleó a San Luis 4-1, donde hubo una feria de goles, y después Cruz Azul, después de ir ganando 1 por 0, perdió ante Puebla, le dieron la vuelta 2 por 1, son los resultados hasta el momento, Mike. Esos resultados que muchos solamente buscaban con el empate clasificar, otros tenían que ganar a fuerzas y otros ya quedaron fuera del torneo. Hoy habrá en el hotel una cena de despedida para todos y unas que otras dinámicas para los jugadores que se van. Hoy, hoy Mike, quiero anunciar para todos los que nos están escuchando, se juegan eh, los cuartos de final, semifinales y final del torneo de FIFA y Sport en donde vaya que hay mucha emoción, se emocionan estos jóvenes y realmente hay mucho talento en el FIFA, ¿eh? pero por lo, por lo pronto viene Agustín Cardoso cruzando su medio campo, prolonga el costado de la derecha, se equivoca y le hace una, un pequeño gesto con la cabeza a su capitán que se equivocó en el trazo y esa pelota será a favor de Atlas que hasta el momento tiene controlado el juego Mike. Pues Atlas sigue manteniéndose arriba en el marcador y no ha podido llegar a desequilibrar eh, Pachuca, aunque se le veía bastantes cualidades adelante y no pudieron llegar. Falta a favor de, Pach de, de Atlas y se duele bastante el jugador de Atlas. Le dieron una patada severa en la pierna izquierda que se está doliendo de la espinilla y poco a poco creo que se va a ir recomporando. Ya lo está haciendo, pero se ve que le duele bastante. Sí, fue una dura entrada por parte del delantero de Pachuca. Venía con el despeje el jugador eh, defensivo de Atlas. Y cuando lo iba a hacer, le mete la pierna, eh, bueno, más bien los tachos del, de los tenis. Y, y le comete la infracción y le pega en el pie izquierdo del jugador que de a poco ya se recuperó. Y da esas primeras pisadas para ver cómo, cómo se encuentra. Sigue habiendo bastante gente comentando en el Instagram Live. ¿Qué? Digo, el Facebook Live. Facebook, Facebook. Facebook Live. Estoy confundiendo un poquito el Facebook Live. Eh, comentando y apoyando a sus compañeros de equipo, a sus, a sus sobrinos, a sus primos, a sus hermanos. Así es toda la familia apoyando a los suyos. Viene la pelota en el aire. No se hablan el defensa de Pachuca y el portero. Pero finalmente el defensa Tuso hace por la pelota y la manda a un costado. No quiere ningún peligro. Falta de comunicación en la saga defensiva. El portero no logra escuchar al defensa cuando le manda el pase con la cabeza. Y al final tiene que él salvar la jugada y mandarla. Te dejo. Viene el disparo por parte del 340 de Atlas. 
Abraham Tobar, pero no tiene ninguna ma una dificultad y el defensa de Pachuca la rechaza con la cabeza. Ojo con esta jugada que puede ser de peligro para Pachuca. Venían en el costado de la izquierda y me quedaron mal. Decía que iba a ser de peligro y así no fue. Pero Atlas hace por la dividida en, eh, en el centro del campo, buscando la pelota. Y Pachuca viene con dos hombres en el costado de la izquierda. Prolongan hacia adelante con el pase filtrado. El centro que va interesante se va merodeando en el área rival. Pero no llega a ningún destino. La pelota larga, larga, larga. Que se va al país de muy lejano, muy, muy lejano. Y llega a los dominios del cancerbero de Pachuca. Muy, muy lejano, amigo. Pero así la están mandando todas las jugadas. El 336 por parte de, de Atlas es el que ha, ha abierto más el juego a sus compañeros. Y manda todas las jugadas de peligro hacia eh, las últimas instancias de la cancha. Para poder ser recuperadas por algunos de los dos delanteros que tiene Atlas y así crear jugadas de peligro. Juan Ángel García, el defensa central, que tiene gran presencia física, es portentoso, grandes condiciones y tiene buena estatura. Intentaba darle una salida con la jugada eh, controlada con sus pies, armándola desde la defensa prácticamente como le gusta a Pachuca salir jugando, pero acabó en un saque lateral a favor de Pachuca. Un saque lateral que puede venir con, con fuerza porque están avanzando, están adelantando líneas los, el conjunto de Pachuca para intentar ganar el partido porque ya le quedan unos minutos del encuentro y necesitan ganar este partido para quedarse en la primera posición de su grupo. Viene el rechace por parte de Atlas, luego el jugador de Pachuca en cara a Caracolea le propone el mano a mano y le roban la pelota. ¡El disparo que es interesante! Se esfuma por un costado y le metió un zapatazo. Fue una bala dirigida, le pegó con la parte interna, pie derecho y ese balón se fue desviando. Emilio Sosa es el jugador que logra tirar de larga distancia para, a favor de Pachuca y un gran tiro. Pachuca se caracteriza mucho en este torneo por los tiros de larga distancia que han logrado llegar a últimas instancias y han cometido situaciones de peligro. José, eh, Agustín Cardoso le manda un trazo interesante a Ángel Romero que lo había visto habilitado, pero esa pelota no llegó en sus condiciones y por eso es que hubo un lateral a favor de Pachuca que lo viene moviendo y después se comete una infracción sobre el atacante, el delantero de Pachuca y esta pelota es interesante a favor de los Tuzos. Una jugada muy importante de peligro, sabemos de la capacidad de larga distancia que tiene Pachuca, podría intentarlo como ya lo hizo en varias ocasiones y como la pasada que llegó a un poste, esta quizás podría ser la, la vencida para el conjunto de Pachuca se está perfilando el jugador de los Tuzos para intentar... Es Ángel Romero. Ángel Romero para intentar perfilarse, quizás tire hacia el lado del portero, no lo sabemos, pero eh, puede intentarlo el capitán de los Tuzos. Hasta el momento el portero de Atlas manda a cuatro hombres a la barrera, quiere construir su muralla nuevamente. En el último disparo Pachuca pegó en el travesaño, viene Ángel Romero el mano... Con el disparo, nuevamente la acción, gol, gol, golazo, aso, aso, fue un golazo, supera la piel y entra a la red, le metió un zapatazo desde larga distancia y la puso en la red suprema. Gael Arturo Álvarez, el jugador que metió el doblete en el partido pasado, es el que logra meter este golazo de larga distancia, pasando por arriba del portero con un trayazo que ni siquiera pudo lograr llegar con las manos el portero de Atlas y un gran jugador, ya tres goles en dos partidos. Vaya que sí, fue un zapatazo después del disparo que sacó el capitán Ángel Romero en el tiro libre. Recordando que antes de ese pegó en el travesaño, una jugada muy peligrosa. Ahora viene con esta oportunidad, pega en la barrera y el jugador de Pachuca mete un zapatazo. La puso colocada prácticamente, le pegó muy bien a la pelota y fue difícil atajarla para el guardameta de Atlas, Luis Fernando Hernández. Se le sale el zapato al jugador de Pachuca, pero ya paran el partido para que pueda volvérsela a poner. Pachuca 1, Atlas 1, es el marcador hasta el momento en la cancha 2 de este, de este partido en el torneo de fuerzas básicas de la Liga BBVA MX a través de Facebook Live. 
Juan Ángel García prolonga para Agustín Cardoso que manda este servicio al área, pero hay un rechace defensivo, nuevamente la oportunidad para Pachuca, recupera Agustín Cardoso, es un lateral derecho con muchas condiciones, me recuerda mucho a los inicios de Eric Aguirre, un jugador que jugaba como lateral, como central, como contención, volante mixto, en todas partes del campo, Agustín Cardoso tiene muchas condiciones ahora en el costado de la derecha. Le está dando, bueno, te dejo porque puede venir peligro. Viene la jugada por parte de Pachuca, la están armando, deja dos hombres. Viene la jugada al costado de la derecha con Ángel Romero. Le propone el mano a mano, la marca es cercana, pegajosa. Le enseña la pelota, luego es con el dulce, el disparo. Remató de cabeza el jugador de Pachuca y nuevamente Pachuca está asomando a la segunda anotación. Excelente actuación del capitán Ángel de Jesús Romero, llegando hasta última línea de, de la de la línea de, de, del campo y regresando, quitándose a dos jugadores, mandando un centro de media vuelta y llegando su delantero para intentar terminarla, pero salió por unos centímetros al lado del poste. Ahora el jugador de Atlas comete una infracción y esa pelota será a favor del conjunto de la bella y rosa. Ángel García quería mover rápidamente, avivarse, pero esa pelota se tiene que reanudar nuevamente en el punto en donde estaba porque el balón no se había detenido por completo y estaba rodando. Así no se pueden reanudar las acciones. Nuevamente Agustín Cardoso en el costado de la derecha buscando al capitán. Ángel Romero que es un mediocampista pero ahora está más adelantado son las indicaciones que le dio el técnico en turno que se adelante más, viene la jugada en el costado de la izquierda, esta puede ser de peligro interesante pintaba pero la defensa de Atlas muestra su presencia y la rechaza al costado de la derecha ahora Pachuca está adelantando líneas bastante tiene a todos sus jugadores hasta adelante y con un una fuerza muy grande para el conjunto de la Bella Irosa. Todos atacando y apedrando el área al portero de Atlas. Que se siguen manteniendo y intentan buscar goles por arriba y por abajo. Este, esta última jugada interesante entre Cardoso y el mediocampista. Haciendo paredes, toques de primera. Prolongan al costado de la izquierda, mandan un centro. Y después el remate del delantero de Pachuca fue deficiente porque no encontró ninguna dificultad en esta última jugada, viene Pachuca saliendo al costado de la izquierda ya le propone el mano a mano será de esta forma, no, decide tocar y hace un cambio de dirección con el cambio de juego al costado de la derecha, la tiene Agustín Cardoso y toca en apoyo para el 340 José Juan Vázquez, este va más adelante prolongando al delantero y Perdían la oportunidad, después piden una falta a favor de Pachuca, no se concede. Viene en el costado de la izquierda, la están armando en grande. Esta puede ser la que está buscando Pachuca para irse adelante en el marcador. Nuevamente el mano a mano se lo propone, le esconde la pelota y gana este duelo el defensa de Atlas. Se está viviendo algo muy grande aquí en las gradas, todos los aficionados se levantaron para ver el partido con mayor... Eh, óptica porque se está poniendo muy bueno los, los papás lo saben y no paran de alentar a sus hijos de la afición de Pachuca y también los, los papás de Atlas gritando y tocando los tambores para sus hijos es, es sensacional el es sensacional el ambiente que se vive dentro de este terreno de juego la cancha número 2 la afición de Pachuca y la afición de Atlas están viviendo la emoción al límite. Vaya que hay intensidad. Mientras tanto la jugada en corto. El tiro de esquina en el costado de la izquierda. Y después el árbitro indica que las acciones ya no se verán en este campo. Se acaba el partido. Pachuca 1, Atlas 1. Gran partido por parte de las dos escuadras que dieron un espectáculo hasta el último segundo. Por parte de José Rosas nos despedimos para, para bueno, de este partido que fue bastante bueno. Fue un, un, un gran partido, ambos equipos propusieron, realmente hicieron su fútbol y ya se están despidiendo entre los jugadores el fair play y saludándose compitieron hasta donde pudieron. De los favoritos para ganar el título en esta 
en este torneo. Yo soy Miguel Torres, a nombre de José Rosas, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Esta implacable disputa por el título de la Liga BBVA MX Sub-13.